Assalamu alaikum everyone and I hope all of you are drawing breath by the grace of Almighty and I welcome you all to this interesting lesson. Yes dear learners, as we are very interesting lesson, we have a lesson that we requested lesson, we have a lesson that we interesting. So, I have a lesson that we have to do in the past, we have to do in the past, we have to do in the past, we have to এই যে ই ইচ্ছে নিয়ে আমি একটা লেসন করেছিলাম কিন্তু আপনারা জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে আমার ইচ্ছে করছে না নেগেটিভ শব্দ আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করতে পারি না বোধক বাক্য কিভাবে তৈরি করতে পারি কোনো কিছু ইচ্ছে করছে না দিয়ে সো ধরুন আমার পড়ালেখা করতে ইচ্ছে করছে না আমার ঘুরতে ইচ্ছে করছে না আমার খেতে ইচ্ছে করছে না ইত্যাদি এই ধরনের বাক্য কিভাবে তৈরি করব সেটা আপনারা জানতে চেয়েছেন ওকে আমি আপনাদেরকে খুবই একদম क्लियर कर देखिए दीब जरा बोल बो, जे जरा पूर्व लेसन टी देखे आसें ओ इच्छे करा नहीं तक के बोल बो, जरा फेसबुक पेज थे के देखें प्लिज देखें डेस्क्रिपन बक्से से लिंक देव थे प्रिभिया लेसन और जरा यूट्यूब थे देखें तरह बोलो जो लिंक देव थे डेस्क्रिपन बक्से से अपना चेक कर एंड अवश्य शेयर करते भूलें ना एंड सबसक्राइब कर एंड फलो करबें बिकज ये हल अपन ही चैनल अपन ही पेज सो चलो शुरू करा जा उदाउट uh delay let's get started our today's lesson yes shuru korar age ami kichu word bolte chai sei word gulo bhalo bhabe khyal korben seta hocche je dhorun ami bollam he she it my father my daughter my uncle my aunt my son ittadi ei je ami shobdo gulo bollam ei subject gulor pore always apnar does byabohar korben क्यों बी एक पर क्लियर हो जाए विषय की खूब इंटरेस्टिंग लेसन तेल कि हि शी इट माई फादर माई डटर माई सन माई आंट इत्यादि एर पर सब समय अपना डांस यूज करबें आई तर दे जेकोधर प्लुराल सबजेक्ट हम तर पर व्यवहार करब डु आशा करी बुझते पे आई उ ইউ দে এবং যে কোনো ধরনের প্লুরাল সাবজেক্ট বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব ডু সো এবার চলুন আমরা এক্সাম্পলে যাই তাহলে ধরুন আমার কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করছে না এটা আমরা স্ট্রাকচারটা কি হবে আমার কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করছে না তাহলে আমরা স্ট্রাকচারটা হবে এরকম যে সাবজেক্ট দিব তারপরে আমরা ইউজ করব ডু নট অথবা ডাজ নট ফিল লাইক প্লাস ভার্বিং প্লাস সাবজেক্ট আমি স্ট্রাকচারটি আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রথমে আমরা সাবজেক্ট দিব তারপর আমরা ব্যবহার করব ডু নট অর ডাজ নট তারপর আমরা ব্যবহার করব ফিল লাইক প্লাস ভি ওয়ান অর ভার্মিং প্লাস সাবজেক্ট এই স্ট্রাকচারটি ফলো করলে আপনার কিন্তু এই যে কোনো কিছু ইচ্ছে হচ্ছে না করতে ইচ্ছে করছে না সেটা দিয়ে বাক্য তৈরি হয়ে যাবে সো আমরা এবার বাংলা সহ লিখব বাংলা সহ আমি বাক্য তৈরি করে দেখাবো ধরুন আমি বলতে চাচ্ছি যে তার পড়তে ইচ্ছে করছে না এটাকে আমরা বাক্য কীভাবে ইংরেজিতে বলতে পারি তার পড়তে ইচ্ছে করছে না তাহলে আমরা বলতে পারি হি ডাজ নট সো হি এর পরে ডাজ কেন হলো ওই যে প্রথমে আমি বললাম যে হি সি এগুলোর পরে ডাজ হয় সো হি ডাজ নট ফিল লাইক রিডিং অর স্টার্ডিং তার পড়তে ইচ্ছে করছে না তাহলে কি হি ডাজ নট ফিল লাইক রিডিং তার পড়ছে পড়তে ইচ্ছে করছে না এখন যদি আমি বলতে চাই যে তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না তাহলে কিভাবে হবে আমি আশা করছি বুঝে গিয়েছেন তাহলে এটা হবে হি ডাজ নট ফিল লাইক স্লিপিং তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না ঠিক আছে সো এবার আমি যদি বলতে চাই যে তোমার অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না সো এটা আমরা ইংরেজিতে কিভাবে বলতে পারি তোমার অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে আমরা কিভাবে বলবো ইউ ডু নট কারণ ইউয়ের পরে আমি বলেছি ডু হয় সো আমরা যেহেতু নেগেটিভ করছি ইচ্ছে করছে না এই জন্য ডু নট হবে হ্যাঁ ইউ ডু নট ফিল লাইক গয়িং টু অফিস কারণ আমি বলেছি ফিল লাইকের পরে সবসময় ভার্বিং হয় বারবার প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি হয় তার মানে তোমার অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না এটা আমরা বলবো ইউ ডোন্ট ফিল লাইক গয়িং টু অফিস অথবা আমরা বলতে পারি এটাকে কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন্সে রূপান্তর করতে পারি নেগেটিভ কোয়েশ্চেন যেমন আমি যদি বলতে চাই যে তোমার কি অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না তোমার কি অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না আমি প্রশ্ন করলাম তাহলে কিভাবে বলবো জাস্ট আমরা ওই ডন্ট কথাটা আগে বসিয়ে দিব যেমন ডন্ট ইউ ফিল লাইক গয়িং টু অফিস 
তোমার কি অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না তোমার কি স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না ডোন্ট ইউ ফিল লাইক গোয়িং টু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি আপনার যেটা মনে চায় আপনি বলতে পারেন আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেন্সও করতে পারি তাই না ওকে সরি এবার যদি আমি বলতে চাই আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না সো বাংলার সহ আমি দিয়েছি বাংলা বলবেন সাথে সাথে ইংরেজি বলবেন খুবই স্পিডে যাতে করে আপনার জনতাটা দূর হয়ে যায় কীভাবে যেমন আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং আমার খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং আমার যেতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক গয়িং আমার যেতে ইচ্ছে করছে না আই ডোন্ট ফিল লাইক গয়িং আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সো বাংলার সাথে সাথে ইংরেজিটাও খুব দ্রুত বলবেন এতে করে কী হবে যখন আপনি এই কথা বলতে চাবেন যে আমার খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং এমনি এমনি অটোম্যাটিক্যালি আপনার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে সো এটাকে কিন্তু আমরা নেগেটিভও করতে পারি যে আমার কি খেতে ইচ্ছে করছে না আমার কি খেতে ইচ্ছে করছে না অনেক সময় আপনি একটা কিছু খাচ্ছেন আমি আমি বললাম যে আমার কি খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে আমি কীভাবে বলতে পারি ডোন্ট আই ফিল লাইক ইটিং আমার কি খেতে ইচ্ছে করছে না সো এইভাবে কিন্তু আপনারা নেগেটিভ বাক্য তৈরি করতে পারেন এই ফিল লাইক অর্থাৎ ডু নট ও ডাজ নট ফিল লাইক দিয়ে ঠিক আছে সো ইচ্ছে না করা নিয়ে আজকের এই লেসনটি করে দিলাম আশা করি ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড ফলো করবেন অ্যান্ড যে কথাটি না বললেই নয় আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনি একটা বিষয় নতুন একটা বিষয় শিখতে পারলেন আপনার বন্ধুদেরকেও আপনি শেখানোর জন্য সাহায্য করবেন এতে করে আমারও ভালো লাগবে যে আপনার মাধ্যমে আরও দুই একজন এই লেসনটি বা এই ধরনের স্পোকেন ইংলিশের লেসনটি শিখতে পারছে সো সেই সাথে আজকে এর লেসনটি এ পর্যন্ত দেখা হবে নতুন কোনো লেসন এসে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ